አሎ የኔቴና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ባለፈው ያርግን ያለነውን የዚህን የሄልዝ ጀርኒ ስፔሻሊ የፋት ሎስ መንገድ እየተረጋገረን ያለነው እና ባለፈው መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የወድን ፋት በማጥፋት ወይ ደግሞ ቦርጭ ለማጥፋት በሚል ሐሳብ አራት መንገዶችን ሜንሽን አርጋለሁ ከነዛ እንግዲህ እየተረጋገረን ያለነው ባለፈው ስለ ሁለቱ ሴሽን ስለ ኢንተርሚንት ፋስቲንግ ተነጋግረናል ባሆኑ ደግሞ እንግዲህ ስለ ኪቶ ጄኒክ ዳይት አንዱም ደግሞ የምን በላው ምግብ ነው ስለዚህ መቼን በላልን እንደገና ደግሞ ምንን በላልን የሚለው እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በትክክል አፕላይድ ከሆኑ ወይም ደግሞ ተግባራዊ ከሆኑ በህይወታችን ምንፈልገውን ውጤት ምናገኘው ማለት ነው ይሄኛውን ኮርስ በእናንተም ሪኮመንዴሽን እንደ ሚኒ ኮርስ አርጌዋለሁ ማለት አጫጭር የሆኑ ግን ደግሞ በተከታታይ ምልቃቸው ግዛቱም ሐሳቡ የኪቶጄኒክ ዳይት ራሱ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው በዚህ በእንትሮሽን አንጻር ራሱ ከሶስት አመት በላይ ነው ስተዲ ያረኩትና ሁሉንም ማቀውን ነገር በአንድ ቪዲዮ ባጭቆ ማቅረብ ለእናንተም ጥሩ ስለማይሆን እንድሽ ዋላ አይደለም በመጣፍጥ መልኩ አጠራጥር አድርጌ ላቀርቦ ክራል ማለት ነው ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል የመዳይ ተክምና ባለሙያኔኝ ስፔሻሊ ደግሞ በዚህ በእንትሮሽን ደግሞ የተለየ ኤክስፐርቲስ አለኝ ማለት ነው ብዙ ሰዎችንም እየረዳው ያለሁበት ሜጀር ኤሪያም ስለሆነ ለእናንተ ደግሞ በእንደዚህ መልኩ በጀስት እንደ ኮርስ መልኩ ባን ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በጤናችሁ ላይ ኢንቨስት የምታደርጉት እውቀት እንደሆነ አስባችሁ አዚቦ ሐላ መለቃቸውን የበክቶጀኒ ዳይት ዙሪያ ያሉትን ጥያቄዎች ሆሙ ለመለስ ሞክራለሁ ዛሬ ግን ዝርዝር ሐሳብ ከመግባት በፊት ለመሆኑ ራሱ ኒትሬንት ወይ ደግሞ ምግቡ ራሱ ምን ማለት ነው ክፍሎቹ ምንድናቸው የሚሉ ነገር ወይ ደግሞ የትኛው የምግብ ክፍሎች ናቸው በለዌት ሎሳችን ኔጌቲቭም ኢምፓክት ያላቸው ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ወይ ደግሞ አሉታውም ቢሆን ኔጌቲቭ ኢምፓክትም ያላቸው የሚለው ነው ምናየው እንግዲህ እንዲመሰለውን ቻናል ብዙቻችሁ ደስ ይያላችሁ እንደሆነ በኮሜንቶቻችሁ በጣም ያየው ነው በጣም ኮሜንታችሁ ማንበባውነት አንድ ሆቢ ሆኖልኛል በጣም ኢንትረስቲንግ ነው እናንተ ጥያቄያችሁ መመለስ በጣም አም ሪሊ አፕሪሼት ያንን ነገር በማረጋችሁ እንግዲህ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ እዚህ ቻናል ከመጣችሁ ይሄንን ሰብስክራይብ ማረጋት ትርሱ እቺን ደግሞ የቤል ቡተን ዋን በመንካት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ወረናንተ ዩቲዩብ ያደርስልኛ ማለት ነው ተመልሼ እመጣለሁ እሺ እንግዲህ ባጠቃላይ ስለ ምግብ ስናወራ በሶስት መንገድ ይከፈላል እንግዲህ ጠቅላላ ኑትሪንት ነው አለው እንደሞ ፉድ ወይ ደሞ ምግብ ወይ ደሞ ኑትሪንት ለሰውታችን የሚጠቅም ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስት መንገዶች አንዱ ያው ምናቀው ማክሮ ኑትሪንት ይባላል ዛሬ መነጋገርበት ቶፒክ ነው እሱ ማክሮ ማለት ከምን በላቸው ምግቦች በበጠን በዛ ባለ መንገድ የምን ወስዳቸው ምግቦች ማለት ሲሆን ማይክሮ ኑትሪንት ማለት ደግሞ ወይም ደግሞ አነስተኛ ማይክሮ ኤም አይ ሲ አር ኦ እዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት እነሱ እነሱ ደግሞ ባነስተኛ መጠን ወስተናቸው ግን ደግሞ ለሰውነታችን ኢንዛይማቲክ ፕሮሰስ ላንድ አንድ ነገሮች ሂደት በጣም በጣም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ለሰውነታችን የሚሰጡ እንደ ቫይታሚን አይነት እንደ ሚኒራል አይነት ብዙ አይነት ኢንዛይማቲክ የሆኑ ኑትሪንቶችን አብረን እንመገብባቸው ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ ውሃ ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በሶስት ይከፈላል ስለዚህ ዛሬ እና ተክሮ ማክሮ ኑትሪንት ላይ ነው ግን እነዚህ ማክሮ ኑትሪንት ወይም ደግሞ አብዛኛው በብዙ መጠን ከመነሽታቸው ማክሮ ኑትሪንቶች ካርብ ይባላል ባጭሩ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ይባላል ይሄ በጨረሻው ሲሰነጥቅ ወደ ግሉኮስ ወደ ስኳር የሚለወጥ ማንኛው ካርብ መጨረሻው ግሉኮስ ነው የሚሆነው ግሉኮስ ማለት ደግሞ ስኳር ነው ስለዚህ ያን ነው ሌላው ደግሞ ፕሮቲን ይባላል ፕሮቲን ደግሞ ራሱን ይቻለ አንድ ማክሮ ኑትሪንት ነው ሌላው ደግሞ እንግዲህ ፋት ነው ስለዚህ ከነዚህ ሶስት ውጪ ምንም ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ አሁን አብዛኛው ጊዜ ስካውን ድረስ በዚህ በሜዲካሉ ዓለም የካርቦሃይድሬት ነገር ነበር እንደ እንደ ዋና የኤነርጂ ሶርስ ተደርጎ ለረጅም ጊዜ ሲገለገል ይኖር ማለት ነው አሁን ግን ብዙ መጠን ሰፊ የሆነ ሪሰርች ተደረገ በሚያሳዩት ሪዛልት መሰረት ግን አሁን ሞር ደሞ በቀሩት በፕሮቲን እና በፋት ላይ ያለው የሳይንስ ውጤት በጣም በሰው ፊዚዮሎጂካ ፕሮሰስ ላይ ያመጣው ለውጥ በጣም ያስገርም ሆኖ እየታየ ነው ማለት ነው ስለዚህ 
በሰውነታችን ውስጥ ምናልባት ፕሮቲን በተመለከተ ወደ 21 የሚሆኑ ከ20 ካን የሚሆኑ አሚኖ አሲድ ሳሉ እነዚህ ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ ናቸው ባልኩ ያለ እነሱ ምንም ማድረግ አይችልም ከነዚህ ዘጠኙ ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ ናቸው ያለዛ አሚኖ አሲድ ማለት ፕሮቲን ተገነባበት አንዱ ንጥረ ነገር ማለት ነው አሚኖ አሲድ እየተቀጣጠለ ነው ፕሮቲን የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ያ በሰውነታችን ላይ መገኘት አለበት በበቂ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን ማምረት ስለማይችል ከውጭ ነው ማለት ነው እናመጣው አንድ አንድ ጊዜም ሰውነታችን በበቂ ሁኔታ ማምረት አይችልም ሊሊ ማምረት ተወሰነው ቢያመርትም ግን አብዛኛዎቹ ግን ማምረት ስለማይችል ከውጪ በመናገኝ ምግብ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ደግሞ አምስቱም የሆኑት ደግሞ ነን ሚዲየም ሚዲየም ሊሴንሻል ይባሉ አሉ አንድ አንድ ደግሞ ነን ሊሴንሻል ይባሉ ማሉ ወደ አምስት አይነቶቹ አይነቶቹ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮቲን ከብዙ ነገር አንጻር ለሰውነታችን ሆርሞን መገንባት ለሰውነታችን ኢንዛይም ማለት ሰውነታችን አንዳንድ ነገሮችን ፕሮሰስ ለማድረግ ወይ ደግሞ ክህደቱ ለማካሄድ በመካከል ብዙ አይነ ኬሚካል ሪአክሽን ይፈጠራልና ያንን ለማፋጠንና ፋሲሊቴት ለማድረግ ይሄ ግድ ያስፈልጋል አና አንድ ጊዜ ሰውነታችን በሽታ ለመከላከል ራሱ አንቲቦዲ የሚባለው የሚሰራው ከዚህ ነው በተለያየ በተለያየ መንገድ ለሰውነታችን ኮነክቲቭ ቲሹ ላይ ምገን መገናኛ ጥንቻዎቻችንን ጸጉራችንን ኢቭን መስል ፋይ ራሱ እንቻችን ላይ ያለው ስኪናችን ላይ ራሱ የሚሰራው ነገር ሁሉ ከፕሮቲን ነው ስለዚህ ፕሮቲን ወሳኝ ነው ኢነርጂ ከመስጠትም ባለፈ በሰውነታችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ፋት ነው ወይ ደግሞ ስብ ማለት ነው እሱ ደግሞ ከሰውነታችን ኢነርጂ ከማምረትም ባለፈ ለሱ ተለየ ሴክሽን በየሳምንቱ ስለመለቅ ዛሬ ማተኮረው በማይክሮኑትራንስ ነው ከዛ በኋላ ቀስ ይያልኩ አርባሬት ለብቻ ፕሮቲን ለብቻ እንደገናም ደግሞ ፋት ለብቻ ምክንያቱም ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ እናንተ እንድትጨብጡ ስለፈለ ምክንያቱም አሁን እናወራውኛ ዳይት አይደለም ይያርግን ያለ ነው ይያርግን ያለው ምን ይሄ ኪቶ ዳይት ሚሎ ኮንሰፕት ራሱ አለው ደም ይሄ የላይፍ ስታይል ዘይቤ ነው ሳይንሱ ዲስከቨር አርጎልናል ከዚህ በኋላ ያን ሰውታችን እናስለምዳለን ስለዚህ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማይክሮ ኒውትሪንት እነዚህ ሶስቱ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን እና ፋት ነው አንድ አንድ ጊዜ መቼም ሁሉም ነገር ለከ አንዱ ምግብ ካርቦሃይድሬት ብቻ ነው አንዱ ምግብ ፕሮቲን ብቻ ነው አንዱ ምግብ ፋት ምን አንችልም አንድ አንድ ጊዜ ክሮስ ያረጋል ማለት ነው አብዳ አንድ ጊዜ አንድ ምግብ ፕሮቲንም ካርቦሃይድሬትም ሊይዝ ይችላል እንደገናም ደግሞ ፋትም እንደገናም ፕሮቲንም ሊይዝ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ካታጎሪ እንደዚህ መስሉ አይዲያ እንድንወራችሁ ካርቦሃይድሬት ምግቦች ምን አይደልናቸው እንደ ዳቦ አይነት እዚህ እንደምታዩት ደግሞ ተላየ እንደ ፓስታ አይነት ብዙ ብዙ አይነት ጥራጥሬዎችን በተመለከተ ፕሮቲን ደግሞ እንደ ስጋ አይነት እንደዚህም እንደ ወተትን አይነት ብዙ አይነቶችን እዚህ ላይ ታያላችሁ ማለት ነው ፋት ደግሞ ምን ነው ደግሞ ይሄው በዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር እነዚህ ማክሮ ኒውትሪንት ወደ ወደዛቸው እናስገባ በመግም መልኩ ኢነርጂ ለማግኘት ነው አሁን ስለዚህ አሁን እናወራው ዌት ሎስ ለሆነ ምናወራው ከዌት ሎስ ጋር የተገናኘን ወደ 25 የሆነ በሽታዎች ለማጥፋት ከሰውነታችን ከብለዳችን ከሰውነታችን ለማጥፋት ስለሆነ ምናወራው ያለ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ አሁን ምናስ ምናወራው ያለው የኢነርጂ ኮንሰምሽን አቸው ደግሞ ከዛው ከመግቦ ምናገኘ ኢነርጂ እንዴት ነው ምን ቆጣጣረው ያንዳንዱ ካሎሪስ አንድ አይነት ነው የሚለው ነገር እንደው በጄነራል ሴንሱ ካርቦሃይድሬት ከአንድ ግራም ካርቦሃይድሬት አራት ካሎሪ እናገኛለን ካሎሪ ስንል ፎር ካሎሪስ ዋን ነው ትንሽ ማታችሁ ኪሎ ካሎሪ ማለት ነው 4000 ካሎሪ እንደ ማለትም ጥቁም ይቆጠር ማለት ነው ከፕሮቲን ደግሞ 1 ግራም ፕሮቲን ደግሞ አራት ካሎሪ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ከፋት ይሁን ግን አንዱ አግራም ፋት ግን 9 ካሎሪ ምን ማለት ነው ይሄ የሚያሳያችሁ ራሱ የሚያሳያችሁ ምንድነው ትንሽ ይሄ መጠን ያለው ፋት ብንበላ ብዙ ካሎሪ እናገኛለን ማለት ነው ካርቦ ያኑ ተመሳሳይ ቮሉም ነው እንኳን በናየው በስናወዳድረው መጠኑ ካርቦሃይድሬት ብዙ መብላት ያለብን የፋትን ያክል ለምግባት ኦልሞስት እጥፍ ያክል ማለት ነው እንግዲህ አራት ካሎሪ ከሆነ 9 ካሎሪ ማለት ኦልሞስት ከእጥፍ በላይ ማለት ነው የምናገኘው ካሎሪ ስለዚህ ትንሽ በልተን ለሰውነታችን የሚሆነውን ሁሉ ኢነርጂ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አረጋው ያለ ነው ካውንቲ እንትን የካሎሪ ያለም ካውንት ምን አረጋው ስለዚህ ያንዳንዱ ፊት ካታጎሪ የፉድ ካታጎሪ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኒውትሪንት በበረታችን ላይ ባለው ፕሮሰስ ላይ ኢነርጂ በማቃጠል ፕሮሰስ ላይ ያለውን ኢምፓክት ለማየት ነው ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ እስካሁን ድረስ ለ70 ለ50 ከ70 አመት ድረስ ግማሹም እስከ 40 አመት በፊት ድረስ እየተነገሩ ያሉ እንደ ትክክለኛ ነገር የተቆጠሩ አባባሎች ነበሩ እነሱን ዲል ማድረግ አለበት አንደኛ ነገር ምን ነበር በመጀመሪያው ሐሳብ ሰውነት እንዳይደክምና በሰውነት ሜታቦሊዝም እንዳይቀንስ ወይም የሰውነት የኢነርጂ የማቃጠል ኃይሉ የማቃጠል ፕሮሰሱ እንዳይ እንደ ዝግተኛ እንዳይሆን ትንሽ ትንሽ የሚል ስራው ዘዴ በቀኑ ሙሉ ምብላት አለብን ማለት ነው እንግዲህ ቁርስ ምሳ አራ ብቻ ሳይሆን
በብዙ ሳይንስ ራንደማይዝድ በሆነ በትክለኛ በሆነ ምርምር ያልተ መሰረት ያላደረገ ነገር ነበር ሲወራ ይነበር ማለት ነው አሁን በدرسበት ነገር ግን ይሄኛው ውድቆና ማለት ነው እሷም ለምን ውድቅ እንደሆነ በኋላ አሁን በኋላ ላይ መጥቻታቸዋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ብሬክፋስት ብሬክፋስት ደሞ the very important meal of the day ወይም ደሞ breakfast ከመንበላ ከመንበላቸው ምግቦች በጣም በጣም ከቁርስ ከራት ከመሳና ከራት ይልቅ እንደውም ቁርስ በጣም አስፈላጊ ምግብ ነው እየተባለስካውን ይነገር ነበር እና እዚህ ሀገር ነው ስለተጀምሯል የሚባለው ይሄ हिसाब ይሄም ደሞ ምንድነው ጧት የሲሪያል ካምፓኒዎች ያን ሲሪያላቸው ለመሸጥ ሲሉ እንደ ስሎጋን አድርገው ያሉት ነገር አሁን ያን እንደ ካልቸር ሆኖ በጣም በዚህ በአሜሪካ ሶሳይቲ ውስጥ breakfast በጣም አሁን ያን ደሞ በእኛው ደሞ ኢትዮጵያውያን version ደሞ ተቀይሮ ታዩታላችሁ ሌላ በሶስተኛ ደረጃ ይሄም ትክክል እንዳልሆነ እናይበትን ነገር እና ያለ ሌላው ደግሞ አስቸጋሪ የሆነ ስከዛ ሬድስ በሰው እንደ ትልቁ የዚህ የኑትሪሽን ኢንዱስትሪ ቤዝ ያደረገበት ፊሎሶፊ ምንድነው የካሎሪ ኢነርጂ ወይም ደግሞ ካሎሪ ኢን versus ካሎሪ አውት ማለት ምንድነው ካሎሪ የበላ የምናስገባው ካሎሪ ካሎሪ ማለት እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ኪሎሜትር سنል የርቀትን መለካት እንደሚሆን ሁሉ ከመንበላው ምግብ ደግሞ የምናገኘው ኢነርጂ የምንለካበት ደግሞ ካሎሪ ነው የሚባለው ይሄንን ወቆ ዴፊኒሽኑ ካሎሪ እሱ ነው ማለት ስለዚ ካሎሪ ስል ግራንድ አይገባችሁ ምናልባት ለዚህ ሳይንስ ውስጥ ድሽግራ ያወናችሁ ሰዎች ስለዚህ ኢነርጂ ለክ ክብደት ሲለካ ኪሎግራም እንደምንል ኢነርጂ ደግሞ ከመገ መናገኝ ኢነርጂ በካሎሪ የሚለካ በሆነ መለካ ስለአለበት ስለዚህ ብዙ ኢነርጂ መታስገባ ከሆነና ብዙ ኢነርጂ ማታወጣ ከሆነ ያ የተርፉ ኢነርጂ ወደ ወደ ፋቲ ይለወጥና በሰውነት ላይ ከማቻ ለዚህ ነው ፋዲሩ ነገር እንደገናም ደሞ ሮጥ ሮጥ መለህ ደሞ እንደገና ማነስተኛ ካሎሪ ደሞ ቀነሰክ እንደው ኮንቲኒዩስሊ ወርክአውት አድርገህ ደሞ ሞርን በታቃጠለው ከዛ ደሞ ተስገባው በትቀንስ ደሞ የምታወጣው ከፍተኛ ስለሚሆን ደሞ ሰውነት ምርጫ ስለሌለው ያለውን ፋት እየተቀመ ያቃጠለ በዛ መልኩ ወይ ትልስ ታረጋለ የሚለው ለመሆኑ ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ እና ስለዚህ ማንኛውም ምግብ ከበላን ይሄን ነገር እስከ አደረግን ድረስ ከፋትም እናገኘው ካሎሪውን ከፕሮቲንም እናገኘው ከካርቦሃይድሬትም እናገኘው አስሎንጋስ የዚህ ኢነርጂ ኢኩዌሽን ወይም ደግሞ የዚህ የሃይል ባላንስ ትክክል እስከ ሆነ ድረስ ፎር ሹር ማረጋ አለብህ ይሄ ነገር ግን ኡነት ነው ወይ ነው አሁን እሱ ትክክለኛ እንዳልሆነ ይሄኛውን አሳስብ እንድትረግ ምክንያቱም ኪቶጀኒክ ዳይት ሚሎን ኮንሰፕት ወይ ሰውነታችን ወደ ኪቶጂን አዳፕቴሽን ከመባጋታችን በፊት እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ ሳይንሳዊ ኤቪደንሶች ማወቅ አለብን እና ይሄ ለምን ነው ምንግራቸው አንደኛ በዚህ አቅጣጫ በቂ ዕውቀት ካላችሁ ሳይንሱ የደገፈው ዕውቀት ተይተፈተነው ነገር በህይወታችሁ መለማመድ ኮንፊደንስ ዴቨሎፕ ያደርጋላችሁ ፕላስ ደግሞ ረጅም ርቀት ከህይወታችሁ ዘይቤ ጋር ለማዋሃድም ይጥቀማችኋል ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያው እንዳያችሁት ደም እንደነገርኳችሁ ሁለቱም ሶስቱም ክሌሞች ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ድጋፍ እንደሌላቸው በሳይንስ ተረጋግጧል ስፔሻሊ ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት ሚለው ሶስተኛው ሚስ ወይ ደሞ አባባል እስካሁን ድረስ እንደውም አንድ አንተ አላላቅ የዚህ ኒውትሪሽን ኤክስፐርቶች አሁን ሳይንቲስትና ተማራመሮች እንደሚናገሩት በሂስትሪ ኦፍ ሜዲሲን የካሎሪ ቲዮሪ ኢን ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት የሚለው ኮንሰፕት ራሱ በጣም the most grateful failure ነው ማለት በቃ ወድቀት ነው እና አሁን ነው እንግዲህ በጣም አይኖች አጅ ተከፍተው ብዙ ሪሰርች እየተደረገ ያለው ብዙ ሪሰርች እየወጣ ያለው አሁን አስገራሚ የሆነ ሪቮሉሽን ተካሄደ ነው ስለዚህ አብዛኛዎች በሽታዎች ከመግብ ጋር ነው የተገናኙት በመግም ምክንያት የመጣውን በሽታ በመዳኒት አንነውጣው ለምሳሌ ለዳያቲክ በሽተኛ የዳያቲክ መዳብ ሰጥቱት ዳያቲክስ በሱክ በደም ውስጥ ያለውን ስኳር ዝቅ ለማድረግ እንጂ ዳያቲክ በሽታውን ራሱ አጥፋውም ታቃላችሁ ስለዚህ ያንን ፕሮሰሱን ነው መጀመሪያውኑ ደሙ ላይ ስኳሩ ከፍ እንዲል ያደረገው ፕሮሰስ ነው መቀየር አለብን ያን ደሞ እንደዚህ አይነት የላይፍስታይል ዘይ በመቀየር አንዱም ደሞ ይሄ ዳያቲክ ታይፕ ቱም ቢለው 98% ከመገብ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት የምታስገባውና የምታስወጣው ሚዛኑ በዚህ መልኩ መስተካከል አለበት ነው አሁን ደሞ በዚህኛው ምስል ላይ ደሞ እንደምታዩት እንግዲህ የምታስገባው ኢነርጂ ኢቭን ካሎሪ ከመታስወጣው ኢነርጂ አውት ወይም ተወጣው ኃይል ጋር ሲወዳደር ኢነርጂ መናወጣው በኤክሰርሳይዝ አንድ አንድ ንቅስቃሴዎች በማድረግ ሲሆን ኢነርጂ ደግሞ ኢን ምናረገው ደግሞ በመብላት ነው ሌላ ምክንያት ሌላ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ሁለቱ ባላንስ ከሆነ ያለን ወይ ተብቀን እንከርማለን እንደገናም ደግሞ የምን በዚህ ምስል ላይ እንደምታዩ ደግሞ ካሎሪው ደግሞ የሞወጭ ባል ብዙ ንቅስቃሴ ማናረከ ከሆነ የበላን ዝም ብለን ቆጭ ምንል ከሆነ ደግሞ ሞር ካሎሪ በሰነድ ተራቀማው ተውስተ ተምተው ኢነርጂ ምናስገበው ከፍ ሲል ከመናወጣው ፋትና ተራቀማለ ማለት ነው እንደገና ደግሞ እንደው ሮጥ ሮጥ ይያልክ ጂም ገብታ አንድ ሰው ለሰዓት ይያላበህ መከራ ያንብታቀበላሁን ብታቃጥለው 
ከዛ ደሞ ዳስገባውን ደሞ በትቀንሰው ደሞ ማንኛውም ምግብ ይሁን እኔ ካሎሪ እሱን ካረክ ደሞ በበቂው ኔታ ብዙ ታረጋለ የሚለው ይሄ ግን እስቲ ለምን እንደው ይሄ ክሌም ትክክል ያውነበት ሁሉ እስ ካሎሪ ከመናገኘው ሁሉ ካሎሪ አንድ አይነት ነው ካሎሪ በራሱ መሰረቱ መለኪያ ስለሆነ ካሎሪ አንድ አይነት ነው ግን ልክ እንደ ሜካኒክስ ላይክ እንደ ማሽን የገባው ይወጣል ይያል ምን ነው አይደለም ሰውነታችን የምናስገባውን ኤነርጂ የሚያስተናግድበት ያንድ አንዱ ማይክሮኒውትሪንት ካርቦሃይድሬትንም እንዲሁም ደግሞ ፋትንም እንዲሁም ፕሮቲንም የሚያስተናግድበት መንገድ አለው ስለዚህ እሱን እስቲ ነገር ትልቁ ነገር አሁን ይሄ የካሎሪ ቲዮሪ ካል ሆነ ስለዚህ ምን እንደው ታዳ ሰውጅ እስካሁን ድረስ ዳይት ፕሮግራም እኔ ራስ ይገርማቸዋል በዚህ ትሬኒንግ ወደ 21 የሚሆኑ ዳይት ፕሮግራሞችን በቅርበት ሪሰርች ለማድረግ ወክሬ ያለ ይሄ ሁሉ 21ም ሃያው በሙሉ ያየዋቸው በሙሉ ካሎሪ ኢን እና ካሎሪ ኢን አውት ይሄ ሁሉ የኒውትሪሽን ኢንደስትሪ በሙሉ ቤዝ ያደረገው በካሎሪ ኢን እና በካሎሪ አውት ነው በቀ ይበላሃው ከበዛ ከመታወጣው ታከማቸው አለ እንደገናም ደሞ ይበላሃው እንደሞ በብዛት በታቃጠለው ከሆነ አታከማቸውም ሰውነት እንደሚያከማቸው መጠቀም ጀምራል የሚል ፍልስፍና ላይ ተመሰረተ አሁን እንግዲህ ብዙ ተመክሮ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ይሄ ነገር የሚሰራ ማለት ብዙ ሰዎች ዳ ፕሮግራም ጀምረው በቃ በጣም ተስፋ ቆርጠው በቃ ወደ ነበርበት እንደውም በዛ ፕሮግራም ጀምሮ ስፔሻሊ ካሎሪክ ሪስትሪክሽን ካሎሪ ከሆነ ጣጣው እሱን ካሎሪ ካውንት ያርግ የሚኖር እሱን ወዲያው ሲያቆሙ ሰውነታቸው ሪባውንድ ጌን ያረጋ ማለት ነው እንደውም ከቀደመው በላይ ዌት ጌን ያረጋሉ ማለት ስለዚህ አሁኑ ባሆኑ ግን በኒው ሳይንስ ግን የሆርሞን ባላንስ ቲዮሪ ሆኖ ተቀይሯል ስለዚህ ትልቁም ይሄ ሚና የሚጫወተው ደሞ ኢንሱሊን ነው እዚህ ምስሉ ላይ አስተውቃችሁ ይሄው እንግዲህ ይሄው ጀግናው ኢንሱሊን ነው ይሄ ሁሉ ጣጣ እየፈጠረ ያለው ሂማን ኢንሱሊን ይባላል ሞኖክላ ስትራክቸር ይሄን ይመስላል ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህ ይሄ ኢንሱሊን በሰውነታችን ሆርሞን ነው ከፕሮቲን እና ከፋት የተሰራ ሆርሞን ነው ያ ሆርሞን እንግዲህ ከጣፊያችን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከጣፊያችን ወይም ደግሞ ከፓንክራያታችን ቤታ ሴል ከሚባል ሴል ውስጥ ነው የሚመረተው ማለት ነው በሰውነታችን ያለው ግሉኮስ መጠን ወይም ደግሞ ስኳር መጠን በጨመረ ቁጥር ወዲያው ነው ያምሮአችን ነርቭ ሲስተም የጣፊያን ቤታ ሴል ያዘዋል ማለት ነው ወዲያው ነው ይሄ ኢንሱሊን በአንድ ጅ ርቅ ነው መመረት ጀምራል ማለት ነው ለምን ነው ስራው ምንድነው ትልቁ ስራው ወደ 12 የሚሆኑ ፋንክሽኖች ቢኖሩት ሜጀር የሚባሉ ዋናው ስራው ግን በደማችን ውስጥ ያለውን ስኳር ተሸክሞ በየሰውነት ሰውነታችን ውስጥ ማደስ ምክንያቱም በጣም ይገርማችሁ ነገር በሰውነታችን ውስጥ ወደ 5 ሊትር ደም አለ ከ5 ሊትር ደም ውስጥ እዛ ውስጥ መቆየት የሚገባው 4 ግራም ሹገር ነው የሚገርማችሁ 4 ግራም ሹገር ማለት ምን ማለት ነው ወይም ስኳር ምን ማለት ነው እናንተ የሾርባ ማንኪያ ሳይሆን የሻይ ማንኪያ አንዷ ማለት ነች እሷን ያክልው በጥቅላላ በዚህ ባ5 ሊትር ብር ውስጥ ያለው ከዛ እንኳን ትንሽ ከፍ ካለ ይሄን ደግሞ ለምሳሌ በ5 ሊትር ውስጥ ያለው 5 ግራም ከሆነ በ1 ዴሲሊትር ደግሞ ምን ለካ በክሊኒካሊ በመበክምና 100 ሚሊ ግራም በ1 ዴሲሊትር ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ማርከሩ ሰውነታችን በዚህ መንገድ ካተቆጣጠረ ወስተቀረ ከደማችን ከፍ ስኳር ከፍ ማለጋር በጣም ከዛ ጋር የታያዙ ብዙ ወደ ፊስል ዳያቢቲክስ አስተምር መጣበታለሁ ወደ 7 8 የሚሆኑ በጣም አስተካቂ የሆኑ በሽታዎች ያመጣ ስለዚህ ሰውነታችን ወደዛ ነገር ዳይመጣ በዚህ መልኩ በኢንሱሊን ኢንሱሊን ይሄን የሚያረጋበት ዋናው ምክንያቱ በደማች ያለ ስኳር ለመቀነስ ማለት ስለዚህ እናንተ አስቡ ከአንድ ሶዳ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ወደ 39 ግራም ያክል ስኳር ስኳር አለ ያ ማለት እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 10 ማንኪያ ሾር የሳይ ሻይ ማንኪያ ስኳር ማለት ነው አንድ ስንጠጣው እንግዲህ ተመልክቱ እንግዲህ ደማችን ውስጥ በኃይለኛ ስኳር ማለት ስለዚህ ስኳር ስላችሁ ካርቦሃይድሬት ምን ብለው ዳቦም ሁሉም ፓስታውን ተቀላለ ሁሉ መጨረሻ ላይ ወደ ጉልኮስ ነው የሚቀየረው በተለምዶ አባባ ስኳር ነው ያለን ጉልኮስ ማለት ስኳር ማለት ነው ስኳር ማለት ካርቦሃይድሬት ማለት ነው ይሄን ያፈራረቃችሁ መጠቅም ይችላልላችሁ አባባሉ ግራንድ አይገባ ስለዚህ እስቲ በዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ ኢንሱሊን ደማችን እንደነካ ዋና ስራው ምንድነው ሄድና ያንዳንዱ ሴል ጋር ሄዶ መጀመሪያ ደረጃ ላይ ጥንቻችንንና ሊቨራችን ወይ ጉበታችን ላይ ያሉትን ሴሎች ይሄንን ትርፍ ስኳር እንዲያስገቡ እንትዛዝ ይፈጠራል ቆልፉን ክሊክ ሲያደርግ ወዲያው ነው በሌላኛው ሳይድ ያለው እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት በሩ ይከፈታ ማለት ነው ያ ስኳር ይገባል መጀመሪያ ላይ ልክ እንደ ጸጉር ይከታተል ይከታተል ይከታተልና ግላይኮጂን ይባላል ያው ተከታተሎ ነው እንግዲህ ጉሉኮስ ተከታተሎ ነው ግላይኮጂን ይባለው ያ እንግዲህ ምን አልባት ከሳንበላም እናሳልፍ ከሆነ የመጀመሪያ ተጣባበቂ ኤነርጂ ያድርጎ እንትን ያጥራቀማ ማለት ነው ከዛ ደግሞ የተወሰነ ሰውነታችን በአራሱ ሊያጥራቀም ይገባው ግላይኮጂን ደግሞ መጠን መጠን አለው ከዛ መጠን ካለፈ ገስዋት ቀጥሎ ደግሞ ወደ 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 ተለየ ወደ ፋሲላችን የሚያደርግ ስለዚህ አሁን እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት ቤታችንን ያለውን ፍሪዘር ወ
ስለዚህ አንቀሰቃሴም ስናረግ አንድ አንድ ነገሮች እንደማስ ሰነታችን መስርታዊ የሆኑ ነገሮች ለማድረግ በግላይኮጂን ውስጥ ተጠራቅ ወይ በሊቨሬጅ ውስጥ በሊቨር በሊቨር ወይ በመስል በጡንቻችን ወይ ደግሞ በጉበታችን ያጠራቀም ነው ስኳርን ተቀማለን ያኛው ግላይኮጂን ይባላል ማለት ነው ከዛ ካለፈ ይወላችሁ እንደ ፖሊስ ቆሞ ፋት በር እንዳርግ ወይ ደግሞ እንዳይቀጥል እንጭራሹ ፋሲሎች ጋር ደቦ ይቀራው እንዳምፕ ያደርጋሉ በሰነታችን ውስጥ ማንኛውም ሰው ሲወለድ ስፔሻሊ ከ2 አመት በኋላ የተለየ አይነት ፋትሴል አመርትም የተወሰነ ፋትሴል ቁጥሩ ያለው ሚገርመው ነገር ግን ሚገርመው ነገር ደግሞ ፋትሴል ደግሞ ጠገብኮ አቀም የሚያስገባውን ስኳር ወይም ግሉኮስ ወደ ፋት እየቀየረ ወደ ግላይኮኖጂስ በሚባ ፕሮሰስ ወደ ፋት እየቀየረ አጠራቀመ ስለዚህ ዲፍሪዘርኛው ላችናው እዚ ውጪው ሀገር ምን ይለም ከፍሪጁን ባሻገር ደግሞ ዲፍሪዘር አለ በቃ ፍሪዝ አርገ ምን አስቀምጥ ስጋዎች የተለያዩ ለክፉቀን ያወጣ መጠቀምባቸው ዲፍሪዝ እናርገና ምን አርገን ለክሱን እንደ ፋሲል አርጋቹ ቁጠሩ ሁሉ ግዜ ታዲያ ኢንሱሊን በደማቹ ውስጥ ካለ ስራው ምንድን ነው የገባውን ነገር በሙሉ ወዳው ወዲያውን ወደ ግላይኮጂን ወይ ደግሞ ወደ ፋሲል በፋት ለወጦ እንዲያጥ እንጥራቀው ስለዚህ ምንድን ነው ኢንሱሊን ራሱ ፋተኒንግ ሆርሞን ይባል የሚያወፍር ነው በቃ አለቀ ስለዚህ የመጣውን ስኳር ወደ ግላይኮጂን ቀይሮ ይተረፈው እንደሞ ወደ ፋት የሚቀይረው ከሆነ ለዚህ ነው ፋት እየጨመረ ነው እየጨመረው ነው ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን ብለው መገብ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ እንደምታዩት የኢንሱሊን አማውንት ከፍ ማለቱ በሰውነታችን ላይ ያለውን ፋት በርን ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማቃጠል ስብ ለማቃጠል በምንም መንገሳችን ራሱ እድሉን ማገኝ ማሁን ለምሳሌ እዚህ ይሄ ምስል አምጣና ሳያያችሁ የኢንሱሊን ፐርሴሽን ሆርሞን ፐርሴት ነው የሚያርገው ማለት እንደዚህ ዥር ያለ እንደ ወራጅ ውሃ ነው የሚፈሰው አንድ ዥርቅ ይልና ግን አንድ ስፓይክ አርገ በኋላ ለመጥፋት ደግሞ ከመላችሁ ቢያንስ ሁለት ሰዓት ማለት ይፈጅበታል ኢማጅ ዚላ ሆለ ለምሳሌ በታውት ብሬክፋስት በቀን 3 የሚበላሰው ማለት በታው ዚላ ላይ አረንጓዴው የምታዩት የኢንሱሊን ስፓይክ ነው ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ከፍ ማለት ስፓይክ ስል የኢንሱሊን ድንገት ድንገት በቅ የሚልበትን ነገር ለማሳየት ነው በመሐከል አይታችሁ እንደሆነ በመሳና በ በቁርስ መካከል ስለ ምንም ስላልበላን ይሄው እንግዲህ ተመልከቱ ወደ ነገይት ልገባው በጣም ዝቅ ይላል ማለት ነው ዲነርስ ኪ በጣም ዝቅ ይላል በኋላ ደግሞ እንጨ ዲነር ከበላን በኋላ ማታውኑ እንዴት ይወላችሁ ኢንሱሊን መጠኑ እንዴት ቀንሶ በጣም እንደሚያድር ማየት ይችላልላችሁ ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን የራሱ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ባለፈ ያታዩአችሁ ከከተኛን በጀምሮ ጀምሮ ስንነሳ ራሱ ምን ምናትረዝመው የዚህ ኢንሱሊን መጠን በደማችን ውስጥ እንዳይፈጠር ሞር ዲል በሰጠነው ቁጥር ሰውነታችን ምርጫ ስለሌለው እንደገና ሪቨርስ ማድረግ ይጀምራ ማለት ነው እንደገና ከዚህ ከኢንሱሊን ባሻገር ደግሞ ግሉካጎን የሚባል ሆርሞን ደግሞ ወደ ወደ ፋስቴላችን ወደ ግላይኮጂን ወደ ሊቨራችን ወደ መሰላችን ይሄደ ያንን ነገር ያቃጥ ስፖርት ሰራ ማጨ በራ ግላይኮጂናችን የሚቃጠለው ማለት ነው ያ ግላይኮጂን ኮምፕሊትሊ ከሰውታችን ሲቃጠል ድረስ ቢያንስ ከ12 ሰዓት ከ14 ሰዓት ይፈጃል ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ሁሉ ፋቱን በር ማድረግ ጀምራ ስለዚህ ትልቁ ስዊት ስፓት ያለው አድቫንቴጅ ያለው ባለፈው ኢንተርሚተንት ፋዚስ ስንል ከ16 በኋላ ሰዓት በኋላ ያለው የጾም ጊዜ በጠቅላላ ፒውርሊ ፋታችን እንድናቃጠል የሚረዳ ሆነ ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ቀን እንደዛ ከሆነ የሚቀጠለው ቀንም እንደዚሁ ኮምፓውንድ ያደረገ በዛው መጠን ሰውታችን ያለውን ፋት ያቀለደ ይቀጠላል ማለት ነው እንግዲያውስ የመጀመሪያው ቴዎሪ እንደሚያሳይን ስናክ ማድረግ ትንሽ ንብላ እንጂ የምን በላው ምግብ ጤናማ እናርገው እንጂ ምንም ችግር የለም ይሉን ነበር አሁን ግን አስቡ የተመልከቱ አሁን አረንጓዴ የሚያሳይ በሙሉ ይወላችሁ ከጧጅ ጀምሮ ማታ ዲነር በተስ ክንጨርስ ድረስ ኮንቲኒየስሊ ጣፊያችን ኢንሱሊን ያመርታል ይሄ እንግዲህ ሃይፐር ኢንሱሊኒሚያ ማለት በሰውታችን ኃይለኛ ኢንሱሊን ይሄ ነው ኢንሱሊን ኮንቲኒየስሊ በሳቋርቅ በደማችን ውስጥ የመኖሩ የመኖሩ ነገር ነው በዚህ አይነት መልኩ ችግር እየፈጠረ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ምግቦች ውስጥ ዋናው ካርቦሃይድሬት እንደምታዩት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ምን በላው ካርቦሃይድሬት በሙሉ በ90 ከ100% ድረስ ወደ ግሉኮስ ይለወጣል ከ15 ደቂቃ እስከ 12 እስከ 12 እስከ 2 ሰዓት ድረስ በከፍተኛ መንገድ ኢንሱሊናችን ከፍ ያርጋ ማለት ነው በዛው መጠን ደግሞ ፕሮቲን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፋት ደግሞ ቅጨርሶ ነው ለኢንሱሊን መፈጠር እንደላገ ለዚህ ነው ፋትን ሞር ጨምረ ማድረግ ሞር ሰውነታችን ፋትን በር እንዲያርግ ያስለምደዋል እንደገናም ደግሞ ከካርቦሃይድሬት ይልቅ ደግሞ ፋትን ደግሞ የመጀመሪያ ኢነርጂ ሶርስ አርጎ እንዲጠቀመ ተደረገ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ራሱ እንደምታዩት ኢንዱስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር ባወጣው ነገር ላይ እዚህ ላይ እንደምን እንደምናየው አስቡት እንግዲህ አሁን በሙሉ ከስር ያለው ፒራሚዱ ላይ በአብዛኛው ጊዜ እንድን ብላ ምን መገባቸው ነገሮች ናቸው እመጨላ ላይ ፋት ያለው ነው ብቻ ነው መብላት ያስፈልግም እንደ ማለት ይመስላል 
ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር እንግዲህ ይሄ ሰው ሁሉ የሚከተለው ብዙ ሜጀር ሜዲካል ትሬትመንቶች ሁሉ ይሄን የፉድ ፒራሚድ ተከትሎ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ እንግዲህ የካርቦሃይድሬት አይነቱ ሁሉ የተለያየ ነው ፕሮቲን የተለያየ ነው እንዲሁም ደግሞ ፋት ምንም እንደዚህ ሁሉ ይሄ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ በዚህ በወርልድ ዋይድም በአሜሪካም ዙሪያ በኢትዮጵያም ዙሪያ ማሁን ከባድ የሆነ ኦቤሲቲ ክራይሲስ እንደገና ለብዙ ሰዎች በሽታ የተጋለጡበት ይሄን አይነት አፕሮች ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ በዚህ ላይ እንደምታውት ግን አሁን የዚህ የኪቶ ዳይት ፒራሚድ ደግሞ እንደተቀየሩ ታውታላችሁ እናንተ ቪዲዮን ቆም አርጋችሁ አብዛኛው ሎ ካሎሪ ያላቸው ካርቦሃይድሬቶችን ማለት ብዙ አይነት ኢንሱሊን በጣም እንትን ማር ጀርክ ማርኩ በጣም ማያስወጡ ካርቦሃይድሬቶችን እንደገና ጤናማ የሆነ ፋቶችን ማንኛው ነው ማለት ወደፊት እሱን እናገራለን ግን ደሞ ካርቦ ካርቦ ያላቸው ምግቦች ደሞ በመቀነስ ምክንያቱም ኢሴንሻል ካርቦሃይድሬት የሚባል ነገር የለም ኢሴንሻል ፋቲ አሲድ ኢሴንሻል አሚኖ አሲድ ግን አለ ስለዚህ እነዛን ለሰውታችን የሚያስፈልገው ነገር ከሱካ ከውጭ ማግኘት ይችላል ማለት ነው የሚገርመው ነገር ካርቦ እንኳን ባንበላ ሰውታችን ራሱ ከዛው ከፕሮቲን የሚሆን እንዲሁም ደሞ ከፋቱ በቂ የሆነ ግሉኮስ ማምረት ይችላል ሊቨራችን እግዚአብሔር ስማርት አርጎ ስለሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሄ ሁሉ እንግዲህ መስተረታዊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው አይ ሆፕ ትልቁ ነገር የምናወጣውና ምናቃጥለው ሳይሆን ምንን በላለን መቼን በላለን የሚለው ነገር በዚህ መልኩ ታውታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በማይክሮ ኑትሪንት አንጻር አይ ቲንክ በቂ ግንዛብ ያገኛችሁ መስለኛል እሚቀጥለው ደግሞ ቪዲዮ ይሄ ደግሞ ራሱ ካርብን ለብቻው ደግሞ ስለ ግላይሰሚክ ኢንዴክስ እንዲሁም ደግሞ ስለ ግላይሰሚክ ሎድ እና ስለ ኢንሱሊን ኢንዴክስ በኢቨን በካርቦ ጥሩ ደግሞ ገብተን እንደሞ በዛ ውስጥ በጥልቀት ምን ማለት ይሆናል የሚቀጥለውን ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ስከነን ላይ ነው ሁንልኝ እንግዲህ አሁንም ለዚህ ላይ ዩቲዩብ አልጎሪዝሙስ ካሁንም ደግሞ በጣም ሰግናለሁ ላይክ ያደርጋችሁ ይችላልላችሁ አሁን እናንተ ያን በማረጋችሁ ብቻ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ቪዲዮቹን ዩቲዩብ ራሱ አልጎሪዝሙ ይያደላቸው ለማየት እየመጡ ነውና በጣም ደስ ብሎኛል ያንን ማረጋችሁ እንቀጥሉ እንደገናም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋ ትርሱ ቤል አይኮን አለው መንካት ደግሞ ትርሱ የሚቀጥለው ቪዲዮስ ክንገናኝ ፓርት 2 መልካም ቆይ